Hello my dear student, uh, today I discuss about uh, strength of material or solid mechanics. So what is the one ko, e subject lo manu, material ka strength ko rinji, what is the stress ko rinji manu discuss chayi bo tunnum. So what is the one ko stress and empty. Stress and the ratio of the load into the area ni stress and the run water. Stress and the area load by area and water. Okay, load by area ni stress and the run दीन निमन की रो तो रप्रेजेंट जास्ता ये वन टर इधे रो तो रप्रेजेंट समटाइम्स पी अंटे ये मी एफ फनी कोड़ा अनुपोषण मटा अठे लोड नी पी अंटर ये मी दे पी इज़ द लोड ये मीन्स एरिया नुमटा ये भी स्ट्रेसेस टू टाइप्स होता है और टी कंप्रेसिव स्ट्रेस टेंजेल स्ट्रेस अने टू टाइप्स होता है दिन लो मन की फोर्स अने अल्लाईसमें विधा अप्लाइस इकट वे फोर्स उ इट वेपू अंत फोर्स अल्लाई चेयर अट कंप्रेस एर्पड़े स्ट्रेस ने कंप्रेसीव स्ट्रेस अटर ए कंप्रेसीव स्ट्रेस ओके नैक्स्ट अला का मन को टेजल स्ट्रेस अटे मन को फोर्स अने अल्लाईसमें अटे पी अने लोड इला अल्लाई इला एर्पड़ने दी टेजल स्ट्रेस अटर टेजल स्ट्रेस अन्ट मन अल्लाई फोर्स यूनिट वी न्यूटन अटर न्यूटन तो रिप्रजेंटर एरिया अंत मीटर् स्क्वे तो रिप्रजेंट न्यूटन फर् मीटर् स्क्वे स्ट्रेस या यूनिट अंत टू टाइप आफ् स्ट्रेस उ कंप्रेस स्ट्रेस नैक्स्ट टेजल स्ट्रेस कंप्रेस स्ट्रेस डिक्रीज लिक्रीज इधने इंक्रीज लिंक्रीजी ओके नैक्स्ट अदे विधा मन को इंका नैक्स्टे सीयर स्ट्रेस अनेंटद मन को सीयर स्ट्रेस स्ट्रेस सीयर स्ट्रेस अंटे सिंपल मन चूँ एवना टू प्लेट्स उ अटे ऐंगल एर्पड़न अटे एम सीयर स्ट्रेस अने टू तो रिप्रजेंटर इधर अंत लोड बै एरिया इकड़ टू प्लेट्स उला इला टू प्लेट्स उ दीड़ा रिविट तस्कना इकड़ा रिविट अप्लाई इप्ड दी इला फोर्स इला फोर्स बैठी मन को फोर्स अने अल्लाई एक्सटेन एमदी एक्सटेन एर्पड़े दाँ सीयर स्ट्रेस अटर अब इधर एक्सटेस इला एक्सटेन अला ओके इधला एक्सटेन एर्पड़ी अब एर्पड़े दाने सीयर स्ट्रेस अटर यह सीयर स्ट्रेस अंत कल मन की फार टव तो रिप्रजेंटर पी बै ए अन्ट इधम पी अंत लोड बै ए दिस्ज द स्ट्रेस अन्ट नैक्स्ट अनदर वन वी स्ट्रेन एम इक मन को स्ट्रेन स्ट्रेन अंत चेंज इन लेंत बै वर्जनल लेंत स्ट्रेन अंत चेंज इन लेंत इन फर् एग्जापल कंप्रेसिवको कंप्रेस डेलटा एल अने टोटल वर्जनल लेंत एल अंदम इधंद कंप्रेस तरह डिक्रीज कदा लेंत डिक्रीज अवतुदी अब स्ट्रेन अनेपड़ती दिन इ अटर डेलटा एल बै एल अन्ट डेलटा एल अंत मन लोड अप्लाईन तरह उड़े चेंज इन लेंत ओके ओरजल लेंत लोड अप्लाई चयक मुझे इनीषियो लेंतर ओके सो इला टेजल टेजल स्ट्रेस कंप्रेस डिक्रीज इकड एक्सटेन अवतुदे एक्सटेन अंडे स्ट्रेन चेंज इन लेंत एक्सटेन डेलटा एल बै एल दी स्ट्रेन अटर ओके चेंज इन लेंत बै ओरजल लेंत ओके अदे विधा मन को नार्मल स्ट्रेन अने सेम दिलटा एल बै एल गुट नार्मल सीयर स्ट्रेन दिस्ज द का फर् सीयर स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन ओके नैक्स्ट अदे विधा मन को सर्फेस अद सीयर स्ट्रेन अने कदा सीयर स्ट्रेन सीयर स्ट्रेन सीयर स्ट्रेन अटे इधी और आबजेक्ट अकूं दीस्टे मैं फोर्स अने अल्लाई इला फोर्स अने अल्लाई ओके 
अलागे इधि कुड फोर्स इलाग अप्लाई जेशे वनु कोड़ने एम उस्तों इधि एक्स्टेंक्षिन अवत्तुन्दा लेदा इधि एम उत्तुन्द नेको इटके एक्स्टेंक्षिन अवत्तुन्द नोट इधि एम उत्तुन्द Indonesia Valuemetrical strain अंटे change in length by original length अनुमाट चुरण इकड़ change in length by original length इदी valuemetrical strain valuemetrical strain valuemetrical strain अंटे एमी delta L by L दिसकुन्टे दन्नी valuemetrical strain अंटर अंटे change in length अंटे एमी delta L अंटे एमी अंटे X direction लो बेर्थ्थु thickness वाटल अन्नेटलो कोड़ changes रावला अला उच्चिन अपड़ु valuemetrical strain अने दी उन्टुन्द नोट अटेक valuemetrical अटे बेर्थ्थ लो उन्टे दानने delta B अनी length लो delta L अनी thickness लो delta T अन्टार सो दीननी delta V अन्टार नोट इरोंटु product चेशनेटले इते दीननेवंट उक वेल इनकेस मनको dv उन्द नुकोणने दी इनकोड dx, dy, dz अंटे एमी x direction लो, y direction लो, z direction लो changes विच्चे दन्नी dx, dy, dz अन्नी अंटर नुमाट अधे वदेक original value अंटे मनको आलेट के देलसु original value अंटे एमी length into breadth into height अन्नुमाट length into breadth into height गान लेद thickness अनी कोड दीसकोच्चु h place लो t कोड दीस नेक्स्ट वी हुक्सला सो हुक्सला अंत में इफ स्टेट दट द स्ट्रेस इज डैरक्टली प्रपोर्शनल टू द स्ट्रेन अप टू ए एलास्टिक लिमिट अन्ट स्ट्रेस इज दैरक्टली प्रपोर्शनल टू द स्ट्रेन की डैरक्टली प्रपोर्शनल उन्मा अटे स्ट्रेस स्ट्रेन पेट इला उ दूर हुक्सला अटार अच्छे स्ट्रेस स्ट्रेन इंक्रीज कावाल अला उसे हुक्सला अटार सो डैरक्टली प्रपोर्शनल अंत स्ट्रेस चूँ इक मन को प्रपोर्शनल टू दूके दट इज ईक्वल टू एफ्सला इंटू इनमें स्ट्रेन अटर इधर एफ्सला अंत समाइम्स इना एफ्सलाटे गुर्तपेको इना एफ्सला स्माल इना एफ्सला अला इकड़ रो अं समाइम्स चूँ सिग्मा ने रास्कोटे रो अटर स्ट्रेस की रेदा पे इंकोट इंक्रीजन दाँ हुक्सला अटार ओके अंत इकड़े एक्स यंग्स मॉडल अटर इ अंत यंग्स मॉडल दिश का हुक्सला ओके नैक्स्ट अदे विधा अदे विधा एक्सटे आफ् य बार पैन मन फोर्स अप्लाई चुनाव अटे चूँ इक मन को एक्सटेन आफ बारन अटे एना डिफरेंट टाइप आफ बार उ कन को फर् एग्जापल इधक बार अंदम इ टाइप आफ बार नैक्स्ट अनदर बार इधक टाइप आफ बार नैक्स्ट इधक टाइप आफ बार इलाग मन को डिफरेंट टाइप आफ बार उ ओके दीन पैन मन लोड अने अल्लाई इकड़ो पी अने लोड इकड़ो पी अने लोड अप्लाई सो दीन ओक डयामीटर्स ये उदी डी वन डयामीटर अंदम दीन ओक डयामीटर डी टू अंदम दीन ओक डयामीटर डी थ्री अंदम विधा उयामीटर्स ओके इधी वन डयामीटर दीन ओक लेंथी मन इधल वन अंदम इधल टू अंदम ओके नैक्स्ट इधी एल थ्री अंदम L3 okay? दीन असन लोड मन की पी अने लोड मन असा पी अंत अोडर्स लेंथ एल वन एल टू एल थ्री अंदम सो फस्ट बार वन ओक एल वन लेंथ 
సెకండ్ బార్ ఎల్ టూ ఉంది ఎల్ త్రీ ఉంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు లెన్స్ అంటే ఇది బార్ వన్ అనుకోండి ఇది బార్ టూ బార్ త్రీ తీసుకోండి లెన్స్ వన్ కామా టూ కామా త్రీ ఏమి మనకు ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ అదే డయామీటర్స్ ఏముంటుంది డయా డయామీటర్స్ వన్ టూ త్రీ యొక్క డయామీటర్స్ డి వన్ డి టూ జి త్రీ అనుకుందాం మనకు ఏరియాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి అంటే ఏ వన్ కావాలంటే ఏమి మనకి ఏరియా ఫార్ములా ఫైవ్ బై ఫోర్ డి వన్ స్క్వేర్ ఓకే అదేవిధంగా ఏ టూ కావాల్సి వస్తే ఫైవ్ బై ఫోర్ డి టూ స్క్వేర్ ఓకే అదేవిధంగా ఏ త్రీ కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి ఫైవ్ బై ఫోర్ డి త్రీ స్క్వేర్ ఇవి ఏరియాస్ అనమాట మనం వాట్ ఈజ్ ద స్ట్రెస్ కనుక్కోవాలనుకోండి దీని యొక్క స్ట్రెస్ కనుక్కోవాలంటే స్ట్రెస్ అంటే రో వన్ కావాలా రో వన్ అంటే ఏమి లోడ్ బై ఏరియా అనమాట ఏమిది లోడ్ బై ఏరియా లోడ్ అంటే ఏమి ఇక్కడ పి బై ఏ వన్ ఓకే అదేవిధంగా రో టూ కావాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా రో టూ రో టూ కావాలంటే ఏమి లోడ్ బై ఏరియా ఏ టూ అనమాట అదే అదే రో టూ అంటే సిగ్మా టూ అని కూడా అనుకోవచ్చు ఇది అదే త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమి లోడ్ బై ఏరియా అంటే ఏ త్రీ ఓకే ఇది మనకు ఒక్కొక్క బాడీ పై ఒక్కొక్క బాడీ పైన ఉన్న స్ట్రెస్సెస్ అనమాట ఇవన్నీ ఓకే స్ట్రెస్సెస్ అని ఒక్కొక్క బాడీ పైన అప్లై జరిగిన స్ట్రెస్సెస్ అనమాట అదేవిధంగా ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనకు వాట్ ఈజ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ కావాలా చేంజ్ ఇన్ లెంత్ కావాలంటే డెల్టా ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకేమి డెల్టా ఎల్ వన్ అంటే బాడీ ఎల్ వన్ ఇది సో అనదర్ తెచ్చి డెల్టా ఎల్ టూ ప్లస్ డెల్టా ఎల్ త్రీ మనకు స్ట్రెయిన్ అనే ఫార్ములా ఉంది కదా స్ట్రెయిన్ అంటే మనకు స్మాల్ ఈ వన్ అనుకుందాం స్ట్రెయిన్ ఫార్ములా ఏంటి మనకు డెల్టా ఎల్ వన్ బై ఎల్ వన్ అనమాట అంటే స్ట్రెయిన్ ఎల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏమొస్తుంది డెల్టా ఎల్ టూ బై ఎల్ టూ స్ట్రెయిన్ ఎల్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది ఎల్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎల్ త్రీ బై ఎల్ అనో డెల్టా ఎల్ త్రీ బై ఎల్ అనో ఇది మనకు స్ట్రెయిన్ అనమాట ఓకే సో స్ట్రెయిన్స్ స్ట్రెస్సెస్ కనుక్కున్నాం అనమాట ఓకే మనకి టోటల్గా మనకి ఈ వీటికి మనం ఫైనల్గా టోటల్ బాడీ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ కావాలనుకోండి టోటల్ బాడీ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ కావాల్సి వస్తే ఏం చేయాలి మనకు మనకు ఫార్మ్లో ఉంది టోటల్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు ఆల్రెడీగా థిరిటికల్ కాన్సెప్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫార్ములా ప్రతి బాడీకి యంగ్స్ మోడల్స్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మనకు అప్లై చేసే లోడ్ బై పీ బై ఈ ఇంటూ ఓకే ఎల్ వన్ బై ఏ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ బై ఏ టూ ప్లస్ ఎల్ త్రీ బై ఏ త్రీ అనమాట ఇది తీసుకుంటే మనకు టోటల్ బాడీ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ అనేది వస్తుంది లేదంటే ఇండివిజువల్గా కనుక్కొని అన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకు చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో మనకు చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అంటే ఫార్ లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎల్ బై ఏఈ ఏమిది పిఎల్ బై ఏఈ ఈ ఫార్ములా ప్రకారము మనం రాసుకున్నాం ఇక్కడ మనకు లోడ్ అనేది ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ పైన సేమ్ లోడ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇది తీసుకున్నాం ఒకవేళ అది వీటిపైన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా వచ్చాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఎల్ వన్ పి వన్ బై ఏ వన్ ఎల్ టూ పి టూ బై ఏ టూ ఎల్ త్రీ పి త్రీ బై ఏ త్రీ అని తీసుకుంటారు ఈ వన్ కూడా ఒకవేళ మనకు చేంజెస్ అయినాయి అనుకోండి ఇక్కడ పి ఏదో పి వన్ ఎల్ వన్ బై ఏ వన్ ఈ వన్ అలాగే పి టూ ఎల్ టూ బై ఏ టూ ఈ టూ పి త్రీ ఎల్ త్రీ బై ఏ త్రీ ఈ త్రీ అని తీసుకుంటారు అనమాట సో ఒకవేళ ఇక్కడ సేమ్ లోడ్ ఉంది కాబట్టి అలాగే పి కానీ ఈ కానీ సేమ్ ఉండే ప్రతి మెటీరియల్ ఒకే టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కాబట్టి యంగ్స్ మోడల్ సేమ్ ఉంది ఒకటి కాపరు ఒకటి సిల్వరు ఒకటి ఐరన్ అయింది అనుకోండి వాటిపైన లోడ్ అప్లై చేసిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనకి చేంజెస్ అవుతాయి అనమాట ఇది ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ఏ బార్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాయి అనే దాన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను హలో మై డియర్ స్టూడెంట్ యూ సీ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఏ డిఫరెంట్ లోడ్స్ అంటే లోడ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది లెంత్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది యంగ్స్ మోడల్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు మనం దీని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ కనుక్కోవాలన్నమాట అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా బార్ తీసుకుంటూ బార్ అనేది ఇలా తీసుకుంటున్నాం ఓకే వీటిపైన మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లోడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇలాగ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లోడ్స్ ఉన్నాయి ఆ లోడ్ అనేది ఈ బాడీ పైన ఒక టైప్ ఆఫ్ లోడ్ అప్లై జరుగుతుంది అనుకుందాం ఇలాగా 
ఓకే ఇది ఇలాగ లోడ్ జరుగుతుంది ఇది ఇలాగ లోడ్ జరుగుతుంది అనుకుందాం ఒక దానికి ఏమనుకుందాం అంటే ఇది పీ వన్ అనుకుందాం ఇది పీ టూ అనుకుందాం ఇది పీ త్రీ ఇది పీ ఫోర్ అనుకుందాం ఓకే దీని యొక్క డయామీటర్ వచ్చి డీ వన్ అని ఇది డీ టూ అనుకుందాం ఇది డీ త్రీ అనుకుందాం ఓకే అదేవిధంగా ఇది ఇది బాడీ యొక్క లెంత్ వచ్చి ఇది ఎల్ వన్ ఇది ఎల్ టూ అనుకుందాం ఓకే ఇది ఎల్ త్రీ అనుకుందాం ఎల్ త్రీ అనుకుందాం ఓకే సో ప్రతి బాడీకి డయామీటర్ సపరేట్గా ఉంది కాబట్టి దీనికి సపరేట్ ఏరియా వస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఏ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమిది ఏ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై ఫోర్ డీ వన్ స్క్వేర్ అనమాట నెక్స్ట్ బాడీ ఇది వచ్చి ఏ టూ కనుక్కుందాం ఇదేం వస్తుంది పై బై ఫోర్ డీ టూ స్క్వేర్ అదే విధంగా ఏ త్రీ తీసుకుందాం పై బై ఫోర్ డీ త్రీ స్క్వేర్ అనమాట ఓకే దీని యొక్క ఎలాంగేషన్ కనుక్కోవాలా ఫస్ట్ దానికి డెల్ ఎల్ వన్ అనుకుందాం ఏమిక్కడ డెల్ ఎల్ వన్ దీని యొక్క యంగ్స్ మోడలర్స్ కూడా ఉంటుంది దీని యొక్క యంగ్స్ మోడలర్స్ ఈ వన్ అని దీని యొక్క యంగ్స్ మోడలర్స్ ఈ టూ అని దీని యంగ్స్ మోడలర్స్ ఈ త్రీ అనుకుందాం ఓకే అటు చేంజ్ ఇన్ లెంత్ కావాలి మీకు డెల్టా ఎల్ అంటే మనకి చెప్పాను మీకు పిఎల్ బై ఏఈ అనే ఫార్మ్లో అప్లై చేయండి ఈ అంటే యంగ్స్ మోడలర్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఓకే పి వన్ అంటే మన దీనిపైన అప్లై జరిగే లోడ్ని పి వన్ అనుకుందాం సో దీనిపైన అప్లై చేసే లోడ్ ఏమనుకుందాం అంటే సమ్ పిఎం అని నేను అనుకుంటాను దీనిపైన బాడీ అప్లై చేయాలి అంటే ఇక్కడ లోడ్ అంటే ఏమి ఇక్కడ ఏదైతే లోడ్ ఉందో ఆ లోడే దీని మీద అప్లై జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి ఏం చేస్తావు అంటే సపరేట్గా ఈ బాడీని డివైడ్ చేసుకోవాలి నువ్వు అంటే ఏమి ఇటువైపు లోడ్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఇటువైపు కూడా అంతే ఉంటుంది ఆ లోడ్ వచ్చి ఇది పి వన్ అనమాట ఇది పి వన్ ఇక్కడ ఎంతైతే ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అంతే ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు డెల్టా ఎల్ వన్ కావాలంటే పి వన్ ఎల్ వన్ బై ఏ వన్ ఈ వన్ అనమాట ఓకే అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ బాడీ పైన అప్లై జరిగే లోడ్ని ఏమనుకుందాం మనం అన్నదార్ బాడీ అనుకోండి ఇక్కడ బాడీ పైన అప్లై జరిగే లోడ్ వచ్చి చూడండి ఈ ఫోర్స్లో ఈ ఫోర్స్ తీసేస్తారనమాట అంటే ఏమి ఇక్కడ పి ఫోర్ మైనస్ పి టూ ఓకే ఇది పి టూ అనుకుందాం ఓకే సో తీసేస్తారు లేదా ఇక్కడ పి త్రీ ఉంది కదా సో పి త్రీ సేమ్ ఈ లోడ్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఇటువైపు కూడా అంతే ఉంటుందనమాట సేమ్ ఉండాలి అంటే ఏమి పి ఫోర్ మైనస్ పి త్రీ ఓకే సో దీనికి డెల్టా ఎల్ టూ అనుకుందాం దీని ఏమనుకుందాం మనం డెల్టా ఎల్ టూ సో ఈ లోడ్ అంతా కలిపి మనం ఏమనుకుందామంటే ఏముంది ఇక్కడ ఈ లోడ్ వేసుకుంటాం ఈ లోడ్ నేను ఏమనుకుంటాను అంటే పిఎం అని అనుకుంటున్నా సో కాబట్టి పిఎం ఎల్ టూ బై ఏ టూ ఈ అనమాట ఏ టూ ఈ టూ ఓకే నెక్స్ట్ అనదర్ లోడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి అనదర్ లోడ్ మనకు అనదర్ బాడీ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇలాగా అంటే ఇక్కడ లోడ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ పి ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా పి ఫోర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట పి ఫోర్ ఓకే సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు డెల్టా ఎల్ త్రీ ఏమిది డెల్టా ఎల్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకు పి త్రీ ఏమిది ఇది ఇది ఎంత ఉంది ఇక్కడ పి ఫోర్ కదా ఇది పి ఫోర్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో అదే వేసుకోవాలి ఇక్కడ పి ఫోర్ ఓకే సో పి ఫోర్ ఇంటూ ఎల్ త్రీ పిఎల్ అంటే ఇది ఎల్ త్రీ బై ఏ త్రీ ఇంటూ ఈ అనమాట ఏ త్రీ ఇంటూ వి టోటల్ ఎక్స్టెన్షన్ కావాలి టోటల్ ఎక్స్టెన్షన్ కావాలంటే ఏం చేస్తారు ఇంకా అంటే డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎల్ వన్ ప్లస్ డెల్టా ఎల్ టూ ప్లస్ డెల్టా ఎల్ త్రీ అని తీసుకుంటారు డెల్టా ఎల్ వన్ ప్లస్ డెల్టా ఎల్ టూ ప్లస్ డెల్టా ఎల్ త్రీ తీసుకుంటారు దిస్ ఈజ్ ద ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ద బార్ సో ఈ టైప్ వీటిని ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ అంటారు వీటిని ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ అంటారు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఫోర్స్ అనేది ఇలాగ ఉంది అనుకోండి లెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ తీసుకుంటారు అనమాట ఇలా ఇట్లా ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేసి అనుకోండి ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుంది కాబట్టి లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సో కాబట్టి మనకి ఏమి ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ ఈ ఫోర్సెస్ ఎలా తీసుకోవాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సైడ్ డైరెక్షన్ ఫోర్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ డైరెక్షన్ ఫోర్సెస్ అనమాట అంటే ఇట్లా వెళ్ళే ఫోర్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా వెళ్ళే ఫోర్సెస్ అనమాట అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఏమి చూడండి ఇలా ఎంటర్ అయ్యే ఫోర్సెస్ పి ఫోర్ అంటే ఇది నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్స్ కూడా అదే కాబట్టి ప్లస్ పి టూ అనమాట దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ నీకు పి వన్ ప్లస్ పి త్రీ అనమాట అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ డైరెక్షన్ లెఫ్ట్ సైడ
ఇది ఇలా వెళ్తుంది ఇది కూడా ఇలా వెళ్తుంది కాబట్టి ఇది ఈక్వలీ బ్రీమ్లో ఉండాలంటే ఏముంది ఈ ఫోర్స్ ఈ ఫోర్స్ రెండు యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఈ పీ త్రీను పీ వన్ యాడ్ చేస్తే ఒకదానికి ఒకటి ఈక్వల్గా ఉంటాయి అనమాట అలా ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడే అది ఈక్వల్ బ్రీమ్లో ఉందని అర్థం సో దిస్ ఈజ్ ద సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బార్స్ అనమాట దాని యొక్క లెంత్స్ వీటిపైన చేంజ్ అయినప్పుడు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే ఇది కాపరు ఒక సిల్వరు ఐరన్ అయిందని కూడా లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు దీనిపైన పీ వన్ అనే ఫోర్స్ దీనిపైన పీ టూ దీనిలో పీ త్రీ ఇలాగా అప్లై చేసినప్పుడు మనకు ఉన్న టోటల్ ఎక్స్టెన్షన్ కనుక్కోవడానికి ఈ ఫార్మ్లా అనేది వాడము వాడుకోవచ్చు అనమాట చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అంటే అటు ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తే మనకు దీని యొక్క ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ద బార్ అనేది మనకి రావడం జరుగుతుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఫర్ బార్స్ ఓకే సో మీకు ఈ టాపిక్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ అనదర్ టైప్ అనమాట హలో మై డియర్ స్టూడెంట్ యూ సీ ద అనదర్ మెథడ్ కాంపోజిట్ సెక్షన్ అనమాట కాంపోజిట్ సెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ కానీ త్రీ కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బార్స్ కలిపి ఒక బార్గా ఏర్పడితే దాన్ని కాంపోజిట్ బార్ అంటారు దానిలో ఇక్కడ చూడండి కాపర్ నెక్స్ట్ వచ్చేది స్టీల్ టూ కాపర్స్ ఉంటాయి దాని మధ్యలో ఒక స్టీల్ బార్ అనేది ఉంది వీటిపైన మనకు ఇది యొక్క లెంత్ వచ్చి ఎల్ అనేది ఉంది అనమాట ఎల్ అనేది లెంత్ ఉందనమాట సో దీని యొక్క మనకు లోడ్ అనేది పి అనేది లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు రెండింటిపైన సేమ్ పడుతుంది అంటే పీసీ అప్లై చేసుకుంటుంది కొద్దిగా పిఎస్ అనేది కూడా తీసుకుంటుంది కాబట్టి టోటల్ లోడ్ ఈజ్ ఈక్వాలిటీ ఏమొస్తుందంటే కాపర్ లోడు ప్లస్ స్టీల్ లోడ్ అనమాట కాపర్ లోడు ప్లస్ స్టీల్ రోడ్ దీని యొక్క ఎలాంగేషన్ ఎలా ఉంటుంది నీకు సేమ్ ఉంటుంది ఎలాంగేషన్ ఒకదానికి ఒకటి ఈక్వల్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఏం చేస్తాం కాపర్ లోడ్ అంటే పీసీఎల్సి అంటే కాపర్ అనమాట ఏసిఈసి దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎస్ ఎల్ఎస్ బై ఏఎస్ ఈఎస్ అనమాట ఏఎస్ ఈఎస్ ఇక్కడ పి అనే లోడు కాపర్ పైన పడిన లోడు నెక్స్ట్ దీనిపైన ఏది సిల్వర్ స్టీల్ పైన పడిన లోడ్ రెండు షేర్ చేసుకో కాపర్ కానీ సిల్వర్ కానీ ఏదైనా అనుకోండి సో కాబట్టి లోడ్ అంటే టూ డిఫరెంట్ బార్స్ కలిపి ఏర్పడతాయి అనమాట లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇవి రెండు ఒకదానికి ఒకటి ఎక్స్టెన్షన్ సేమ్ ఉంటాయి అనమాట ఒకదానికి ఒకటి ఏముంటాయి నీకు ఎక్స్టెన్షన్ అనేది సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఇది తీసేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో కాబట్టి మనకు మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే పీసీ కావాలంటే క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేసి పీసీ కనుక్కోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఎల్సి కానీ ఎల్ఎస్ లెంత్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేసుకోవచ్చు మనము అంటే ఏమొస్తుంది పీసీ బై ఏసీ ఈసీ ఇవి రెండు ఏమి ఇక్కడ లెంత్స్ ఎల్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ఎస్ అనమాట ఏమొస్తాయి మనకు ఎల్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ఎస్ అంటే ఇదే కాంపోజిట్ బార్లు అప్పుడు ఏమొస్తుంది పీసీ ఏసీ ఈసీ ఇది పిఎస్ ఏఎస్ ఈఎస్ అనమాట ఓకే ఇది కాంపోజిట్ యొక్క బార్ యొక్క బిహేవియర్ ఓకే సో మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అదేవిధంగా సిల్వరు కాపరు అన్నిటికీ కూడా మనకు ఫార్ములాసు ఇది తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనకు పీసీ కావాల్సి వచ్చింది అనుకో ఏమి పీసీ కావాల్సి వస్తే మనకు పీసీ కావాల్సి వస్తే క్రాస్ నోటిఫికేషన్ చేయండి రిమైనింగ్ అంతా వచ్చేస్తుంది మనకు ఓకే అంటే ఏసీ ఈసీ క్రాస్ నోటిఫికేషన్ తీసుకుంటే వచ్చేస్తుంది ఓకే ఒక పిఎస్ కావాలనే చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇక్కడ మనకు చూడండి ఇక్కడ పీసీ ఏసీ అంటే లోడ్ ఉంది కదా మనకు మనకు పిఎస్ ఈఎస్ అనేది ఉంది కదా అదే కదా స్ట్రెస్సెస్ కావాలనుకో స్ట్రెస్ అంటే ఏమి లోడ్ బై ఏరియా కదా లోడ్ బై ఏరియా అనమాట అటు టోటల్ లోడ్ ఏమి ఇక్కడ పి అని ఉంది ఇప్పుడు దీనిపైన పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి ఏం చేస్తారు ఈ రెండు కలిపి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఏం చేస్తారు ఇక్కడ టోటల్ లోడ్ కావాలంటే మనకు దీనిలో పీసీ ఈసీ అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఏం చేసుకోవచ్చు మనం చూడండి ఇక్కడ క్రాస్ నోటిఫికేషన్ చేస్తే పిఎస్ పీసీ కావాల్సి వస్తే ఏమొస్తుంది పిఎస్ ఏమిది పీసీ కావాల్సి వస్తే పి పిఎస్ ఏసీ ఈసీ అది ఏఎస్ ఈఎస్ అనమాట సో దీనిలో సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే మనకు ఏమొస్తుంది మనకు పి వస్తుంది అంటే పీసీ పీసీ ప్లేస్లో ఏం చేస్తారు ఇది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఇక్కడ పిఎస్ పిఎస్ కామన్ తీసుకోవచ్చు కామన్ తీసుకొస్తే ఏమొస్తుంది ఏసీ ఈసీ బై ఏఎస్ ఈఎస్ 
ओके प्लस वन अन्ट ओके मन को इक पीएस पीएस काम दीसा इधी मन की बाडी उ टोटल लोड कौड़ा फार्मला ओके इधी कांपोजिट बार अन्ट कांपोजिट बार द्वारा मन फैंडी सो इधी का फर् द बार ओके नैक्स्ट अदे विधा मन को टेमपरेशर अल्लाई द्वारा टेमपरेशर अल्लाई द्वारा आलरे मुझे इक्वे एक्सप्लेन थीरेटिकल का अंत इक मन लोड अप्लाई एक्सटेन लोड अप्लाई चेयक वेड़े दी एक्सटे विधाना टेमपरेशर अटार दिन फार्म आलरे मन को टेमपरेशर द्वारा जरगे मन की उद टेमपरेश जस्ट प्रासेस अंत फर् एग्जापल बार इलाक ओके इला दी टेमपरेशर अने वेड़े वेड़ द्वारा मैं दी एक्सटेबी दाखिल स्ट्रेस वस्ते फार्म इंटू आलफा इंटू टी अ टेमपरेशर वस्त इक ओके ओके इक मन को इंटे यंग मॉडल इ अंटे यंग मॉडल अदे विधा स्टील ओक को आफ थर्मल एक्सपैंशन उ कदा दाखिल ट्वेलव इंटू टेन पवर मैनस सिक्स अदे कापर के अच्छे सैवी पाइंट फाइव इंटू टेन पवर मैनस सिक्स इलाफरेंट बार डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस अनेट उ मेटीरियल की ओके सो टेमपरेशर द्वारा जो डैरक्ट लोड अप्लाई चेयर द्वारा जरिए एक्सपैंशन अन्ट दिश द का फर् दीए स्ट्रेस अंड स्ट्रेन अन्ट ओके सो रिमेनिंग टुमारो ई विस्क रिमेनिंग टापिक ओके थैंक यू